வணக்கம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னா ஸ்ரீ காமதன டைரி ஃபார்ம் ஏற்கனவே உங்களுக்கே தெரியுங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்துட்டு எருமையை பற்றி ஃபுல் வில எல்லாமே விளக்கமாக எல்லாம் கூட சொல்லியிருப்போம் உங்களுக்கு எருமையை வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம வந்து நாட்டு மாடை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறப்ப ஒரு சில இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ மிஷின் போடுறதுனாலையோ இல்லை க மிஷின் மூலமா பால் கறக்கிறதாலையோ இல்லை கை எடுத்து கையில் கறக்கிறதாலையோ என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு கேட்பாங்க நம்ம மிஷின் போடுறதுனால நம்ம டைமிங் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஈஸியாக சேவ் ஆகுதுங்க அதே மாதிரி மிஷின் போடுறதுனால நம்மளுக்கு மாட்டுக்கும் சரி மா மடிக்கும் சரி எந்த பிரச்சனை வர்றது கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு அதுக்கான ப்ரெஷர் கரெக்டாக வச்சுட்டுனா போதும் ப்ரெஷர் அதிகமானாதா காம்பு ரொம்ப இருக்க இருக்கதா அதுக்கு வழி அதிகமாகும் உதைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வருங்க நம்ம ப்ரெஷர் கரெக்டாக வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பாலுவில் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கறந்துடும் கிட்டத்தட்ட என்னென்னா ஒரு மாடு ரெண்டு மாடு வச்சுக்கிறது வந்து இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாதுங்க மிஷின் வாங்கணும் கிடையாது நம்ம இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இரநூறு மாடு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு நூறு மாடு நாங்கள் கறக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் கையில் கறந்துட்டு இதுதான் எங்களுக்கு டைம் ஆகும் நாங்கள் அதே மிஷின் போட்டோம்னா எங்களுக்கு சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும் ஒரு ஐம்பது மாடு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேயோ ஒரு இல்லை ஒன்றரை மணி நேரத்துலேயோ கறந்து முடிச்சிருவோம் மிஷின் போடுறதுனால நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க மாட்டுக்கு கிடையாது மடிக்கு பிரச்சனை கிடையாதுங்க மிஷின் போட்டால் நல்லது தாங்க சிந்து மாட்டையும் நாட்டு மாட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாட்டு மாடு கம்மியாக தாங்க வரும் இருந்தாலும் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பால் அளவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுவும் நம்ம நாட்டு மாட்டும் ஒரு ஒரு மாடும் பதினாலு லிட்டர் பதினஞ்சு லிட்டர் பால் கறக்குங்க சிந்து மாடு பார்த்தீங்கன்னா அது இருபது லிட்டர் இருபத்தஞ்சி லிட்டர் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு ஒவ்வொரு மாடு ஹெச்எஃப் ஜெர்சின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பால் அளவுகள் மாறும் அதே மாதிரி நம்ம நாட்டு மாடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே பதினாலு லிட்டர் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு லிட்டர் க பால் கிடைக்குங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிந்து மாட்டு பாலுக்கும் நாட்டு மாட்டு பாலுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஏ ஒன்னுக்கும் ஏ டூ மில்க்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க ஏ டூ மில்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு சரி பெரியவர்களுக்கு சரி அது கொடுத்துட்டா உடம்புல வந்து சீக்கிரமாக ஜீரண சக்தி உருவாகும் அதேமாதிரி குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏ டூ மில்க்கு கொடுக்க கொடுத்தோம்னா என்னென்னா ஃபேட்டி ஆகிறது அதாவது கொஞ்சம் ஒபேசிட்டி ஆகிறத கொஞ்சம் தடுக்குங்க கொஞ்சம் வெயிட் போடுறத வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து நார்மலாக வெயிட் போடுங்க அந்த வெயிட் போடுறத தடுக்குங்க நம்ம நாட்டு மாட்டு பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் போடுறத தடுக்கும் அதேமாதிரி பெரியவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குங்க நம்ம நாட்டு மால் மாட்டோட பால் சாப்பிட்றதுனால பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குங்க அதேமாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ டூ மில்க்கில் வந்து பீட்டா கேசின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குங்க அதேமாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ ஒன் மில்க்கில் அதாவது சிந்து மாட்டு பால் கம்பேர் பண்ணும்போது அது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் இது கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நாட்டு மாட்டு பால் நமக்கு எல்லாருமே வாங்கி குடிக்கலாம் ஏன்னா இது பீட்டா கேசின் இருக்கும் அதேமாதிரி உமகே ஃபேட்டி ஏசி இருக்கிறதுனால நம்ம அதேமாதிரி இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஏ டூ மில்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் மினரல்ஸு அதேமாதிரி ஏ டூ மில்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கும் அதேமாதிரி நம்மளுக்கு சிந்து மாடல் பார்த்திங்கன்னா மூன்றதாக ஃபேட் இருக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இது சஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நாட்டு மாட்டு பால் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கி இதை குடிக்கலாம் அவங்களோட உடம்பு நம்மளோட உடம்பு நல்லது இப்போ நாங்கள் எங்களோட அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு பத்து கடை மில்க் ஷாப் வச்சுருக்குறோங்க இப்போ பால் கடை வச்சுக்கிறோம் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு பள்ளிப்பாளையம் திருச்செங்கோடு அப்புறம் சேலம் இங்கெல்லாம் வச்சுக்கிறேங்க எங்களோட அவுட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறுலேருந்து ஐநூறு லிட்டர் பால் போகுதுங்க நாட்டு மாட்டு பால் வந்து ஆறு லிட்டர்லேருந்து ஐநூறு லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஓன் சேல்ஸ் தான் வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் இது வந்து பிஸ்னஸ்
அப்படின்னு தான் நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் அதே மாதிரி யாராவது பால் வா வாங்கணுனாலும் நம்ம கடையில் வந்து வாங்கிக்கலாம் நம்ம கடையில் பார்த்திங்கன்னா தயிர் இருக்குங்க மோர் இருக்குது வெண்ணெய் அதே மாதிரி நீங்கள் வெண்ணெயை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிந்து மாட்டு பாலோட வெண்ணையும் நம்ம நாட்டு மாட்டு பால் வெண்ணையும் நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம நாட்டு மாட்டு பால் வெண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகவும் இருக்கும் அதே ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டு மாட்டு பால் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்குங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்க அதாவது கன்று வளர்ப்பு எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ பிறந்த உடனே ஒரு கன்று ஒரு கன்று பிறந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளார சீம்பால் அதாவது கொலஸ்ட்ரால் மில்க் நம்ம கொடுத்துருந்துங்க அப்போ கொடுத்தா தான் அதோட பாடியில் இருக்கிற டைஜஷன்லேருந்து அதோட சத்து பொருள் எல்லாமே வந்துருச்சுன்னா முதல் முதல்ல கொ அந்த கொலஸ்ட்ரால் மில்க் உள்ளே போச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம க பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லைஃப் லாங்காக கண்ணுக்குட்டி நல்லாயிருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் எது கண்ணுக்குட்டிக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது எப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமேட்டு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம வந்து சீம்பால் அதாவது கொலஸ்ட்ரால் மில்க் கொடுக்குறோம் கண்ணுக்குட்டிக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு ஆரம்பிக்குங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துட்டு விட்டால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை குடல் பொருள் நீக்கம் குடல் புழு நீக்கும் அதாவது டிவார்மிங் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை டிவார்மிங் பண்ணிடுறோம் இது ரெகுலராக பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு கா காஃப் பார்த்திங்கன்னா கன்னுக்குட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி டபுளுக்கு நம்ம நல்லா தீவிர முறைகளுக்கு கொடுத்து கொடுத்து வளர்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு மாதத்துலேயே நம்மளுக்கு வந்து அடுத்து ஹீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருங்க நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம அதுக்கு தீவிரம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஹீட்டுக்கு வந்துடும் பதினாலு மாதம் பதினஞ்சு மாதத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு கண்ணுக்குட்டியை ஒரு சன ஊசி போடுற அளவுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கலாங்க நம்ம இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நாட்டு மாடு பொறுத்த வரைக்கும் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் தாங்க ஏன்னா எது எந்த ஒரு இதுக்குமே வந்து டிசீஸ் வராதுங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது நாட்டு மாடுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டிசீஸ் வராது நம்ம நம்மளோட இடத்த பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம சைடில் எதாவது அவுட் பிரேக் இருக்குது இல்லை நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு அது நம்ம வந்து ரெகுலராக வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்திங்கன்னா கோ கோமார நோய் தடுப்பூசி போட்டுருவோம் அது எஃப்எம்டி வேக்சின் போட்டுட்டுனா அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாதுங்க ரெகுலராக இந்த வேக்சின் தடுப்பூசி போட்டாவே போதும் நம்மளுக்கு இந்த நாட்டு மாடு வளர்க்குறதுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நஷ்டம் வராதுங்க குறிப்பாக சொ முக்கியமாக சொல்கிறதா இருந்தால் நாட்டு மாடு நம்ம வளர்த்தோம்னா ஒரு பத்து மாடு இருபது மாடு வளர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நஷ்டம் வராது ஏன்னா நம்ம நாம்ளே ஓன் சேல்ஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பா சிந்து மாட்டு பாலை விட நாட்டு மாட்டு பாலோட ஒரு லிட்டர் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குங்க குறைஞ்சபட்சம் இப்போ நாங்களே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம கடையில் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறுவாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இதே நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ஏரியாவில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டவுன் ஏரியாவுக்கு போனீங்கன்னா சிட்டி பக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சென்னை மாதிரி சிட்டி ஏரியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாட்டு பால்னு சொல்லிட்டு நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்க அதையும் வாங்கிறதுக்கு ஜனங்கள் வந்து ஆர்வமாக தான் இருக்கிறாங்க ஒரு சில இடத்துல எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு எங்களுக்கு பேர் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல எங்கள் கடை ஆரம்பிச்சிக்கினா எங்களுக்கு வந்து பா பால் கிடைக்குங்க பரவாயில்ல இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு கதை கடை கடை நீங்கள் பால் கடை ஆரம்பிங்கன்னு எங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு இப்போ இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து பால் கடை இருக்குங்க இப்போ நாங்கள் இதே இதுக்கே நாங்கள் வந்துட்டு எங்களோட நம்ம பனையில் இருக்கிற பால் ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாகவே இதுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கு கடை சேல்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே லோக்கல் சேல்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கு ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க எங்கள் இட எங்கள் ஏரியாவிலும் கடை ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் அது கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்க யார் யாரும் கேட்குறாங்களோ அவங்க ஏரியாவில் எங்களுக்கு எப்படி டிமாண்ட் தெரிய இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் அதை ஆரம்பிச்சிட்றோங்க இப்போ நம்ம ஃபீடிங் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு கோஃபை கோஃபர் இருக்குங்க அது வந்து நம்ம ப்ரெக்னெண்ட் அனிமலுக்கு போடுறோங்க அதே மாதிரி நம்ம மக்காச்சோள தட்டு பார்த்திங்கன்னா மில்கிங் அனிமலுக்கு போடுறோங்க நம்ம அதாவது மக்காச்சோள தட்டு வந்துட்டு பால் கறவை மாடுகளுக்கு போடுறோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு ஆஃப் கிலோங்கிற மாதிரி கான்சன்ட்ரேட் போடுறோங்க கான்சன்ட்ரேட்டில் நம்ம என்னென்ன நாங்கள் எங்கள் பண்ணியில் என்னென்ன நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் கான்சன்ட்ரேட்னா பருத்தி புண்ணாக்குங்க துவரங் உரணை தவிடு அதுக்கப்புறமேட்டு அது கூட உப்பு மினரல் மிக்சர் இதெல்லாம் நாங்களே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லிட்டருக்கு ஆஃப் கி அரை கிலோன்னு கணக்கில் வந்து நாங்கள் போட்டுருக்குறோம் இதை வந்துட்டு நம்ம ரெகுலராக வந்துட்டு நம்ம பால் கறவை மாடுகளுக்கு போடுறோம் அதே மாதிரி
இப்போ நம்ம வேணால் மேட்சலுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ ஃப்ரீ ரேஞ்சாக விட்ருவோம் அதாவது எந்த ஒரு கயிறு ஒரு மாட்டுக்கு கட்டாமல் ஃப்ரீயாக விட்ருவோம் அதே மாதிரி தான் நாமளும் இங்கேயே விட்ருக்குறோம் எந்த ஒரு மாட்டையும் பிடிச்சி நாங்கள் கட்டி வச்சு அதுக்கு நம்ம தீனி தீனி போடுறதே கிடையாது ஃப்ரீயாக தான் விட்ருக்கோம் அது நினைக்கும் போது சாப்பிட்டுக்கலாம் நினைக்கும் போது படுத்துக்கலாம் நினைக்கும் போது தீ தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் ஃப்ரீயாக தான் விட்டுருக்குறோம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மேய்ச்சல் பண்ணை இது மாதிரி வித்தியாசங்கள் எதுவும் கிடையாது ரெண்டும் சேம் தாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்துட்டு செனை ஊசி போடக்கூடாது செனை ஊசி போ போ போட்ட ச பிரச்சனையாக இருக்குங்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க இதுக்கு வந்து நம்ம கா ஒவ்வொரு மாட்டுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம பண்ணையில் வந்து காலை வச்சு காலை வச்சுக்கிறேங்க கிருக்கு கிரு காலம் இருக்குது சாகி வாழ்க்கு சாகி வாழ் கால் இருக்குது ஒவ்வொரு நாட்டு மாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு காலை வச்சுருக்குறேங்க செனை ஊசி போடலாம் செனை ஊசி போடல ஏன் சொல்கிறேன் நான் நம்மளுக்கு செனை ஊசி வந்து அதிகமாக எங்கேயும் கிடைக்கிறது கிடையாதுங்க நம்ம கிரு சாகி வாழ் தார் பார்க்கர் அப்புறம் காங்கிரிஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செனை ஊசி வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு சில இடத்துல தான் கிடைக்கிது அதுவும் ரேர் தான் நம்ம ஒரு ஒரு வில்லேஜ் இன்டீரியராக போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செனை ஊசி உடனே போட காப்பிட்டா அவங்க கிராஸ் பீரியட் தான் கொண்டு வந்து போடுவாங்க ஒரிஜினல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிரோ இல்லை சாகி போல் ஒரிஜினல் கொண்டு வந்து போட மாட்டாங்க அதனால தான் வந்துட்டு ஒரு சில பேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா செனை ஊசி போடுறதுனால நம்மளுக்கு இது மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்குது காலை தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இப்போ கிடையாதுங்க ரெண்டுமே நம்ம பறையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோம் காலைக்கு விட வேண்டியது காலைக்கு விட்டுக்குறோம் சப்போஸ் ஒரு சில அனிமல் மாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செனை ஊசி மூலியமாக போடுறதும் செனை ஊசி போட்டுக்கிறோங்க இதனால் எந்த வித்தியாசம் இதை வந்து இதனால் ஒன்றும் கிடையாதுங்க நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம புதுசாக பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன சஜஷனை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா நீங்கள் மொதல் மொதல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மாடு ஆறு மாடு இல்லை ஒரு பத்து மாடுக்குள்ளே ஒரு வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு மாடு வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பீரியில் ரெண்டு ரெண்டு வாங்கும்போது அது எவ்வளோ பால் கருக்கு என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் நார்மலாகவே நம்ம கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா கறவை மாடு தாங்க வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் போட்டு வச்சுக்கிறோம் அதனால் ரெக்கார்ட் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரத்துலேருந்து ஒன்னேகால் லட்சம் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட மாடு இருக்குதுங்க அதை ஒவ்வொரு மாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான விலை இருக்குதுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பால் அளவு இதை வச்சு வச்சு தாங்க நம்ம வந்து வய விலையை சொல்லிகிட்ருக்குறோம் நம்மக்கிட்ட அறுபதாயிரிலேருந்து ஒன்னேகால் லட்சம் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட மாடு இருக்குங்க நீங்கள் விருப்பப்படுறவங்க அந்த இந்த எங்களுடைய ஸ்ரீ காமதன டைரி ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து எங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா எங்களோடய லிங்க்கு போட்டிருப்போம் எங்களோட ஃபோன் நம்பர் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அந்த கான்டாக்ட் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்து கூட எங்களை விசாரிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம பண்ணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு மாடு நாங்கள் வச்சு வளர்த்துட்ருக்குறோம்னா பால் கறவைக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு செட்டு போட்டு வச்சுக்கிறோம் அது தனியாக வந்து பால் கறவை மாடு வச்சுக்கிறோம் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட் அனிமலுங்க ப்ரெக்னெண்ட் அனிமல் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரீ ரேஞ்சில் தான் விட்டுருக்குறோம் நம்ம எந்த ஒரு மாட்டையும் பிடிச்சி கட்டி வச்சு நாங்கள் எதுவுமே ப தீனி போடுறது கிடையாது நம்ம பிடி பால் கறக்கும் போது மட்டும் தான் மாடு வந்து செட்டுக்குள்ளே வருங்க மற்ற எல்லா டைமுக்கும் ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்கும் இதை நம்ம ஸ்ரீ காம் ஸ்ரீ காமதன டைரி ஃபார்மில் நாங்கள் ரொட்டினாக இதுதாங்க நம்மளோட நாட்டு மாடு இதில் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட எந்த ஒரு பராமரிப்பு செலவோ ஆட்கள் செலவோ ரொம்ப அதிகமாக தேவை இருக்காது ஏன்னா ஒரு பத்து மாட்டுக்கு ஓரால் இருந்தாவே போதும் பராமரிப்பு செலவுங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா இதுக்கு வந்துட்டு பெருசாக வியாதிகள் ஒன்றும் வராது நம்ம அதே மாதிரி பாலோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு வித்தியாசங்கள் இருக்குது சென்னை மாதிரி சிட்டி ஏரியாவில் நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்க நம்ம மாதிரி ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்கள் தொ தொண்ணூறு வரைக்கும் விற்கிறோம் ஒரு லிட்ரு உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா உங்கள் ஏரியாவில் நீங்கள் பால் விற்றீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு லாபமாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ காமதன் டைரி ஃபாப்பில் வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து நாட்டு மாடு வளர்ப்பு பற்றி அதனோட பராமரிப்பு பற்றி பேசிக்கிறேங்க நம்ம ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எறும்பு மாடுகள் பற்றி நம்ம எப்படி வளர்க்குறது அது அதனோட பராமரிப்பு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மாடுகள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பராமரிப்பு அதனோட வளர்ப்பு எப்படி லாபகரமாக எப